先日4月の11日からスタートしました幕開けによる手腕の先行販売ですが今日がですね4月15日なんですがなんと561名の方にですね応援購入いただきまして目標金額が50万で設定したんですが 1169% 超えという。えーまあ、600万円近い、えー、ですね応援購入いただきましてコメントもたくさんいただいてるんですが本当あのこの動画をね、えー、見てくださってる方の購入もたくさん、えー、コメントがありまして本当に皆さんありがとうございます、まあ、おそらくほぼ全ての方の期待をね、えー、超えていくようなそのぐらいの、まあ、自信を持ったね、まあ、他にはないプロダクトが完成したと思ってますのでお手に届くのが、まあ、おそらく5月の下旬から6月下旬ぐらいだと思いますがまあなんか特別な酒を用意してもらってたりいつもの酒を飲み比べてみたりとかですねちょっといろんな、えー、想像を膨らませてお待ちいただければなと思いますじゃちょっと早速質問の方へ。おインド料理、えー、カレースパイス系ガランマサラのようなものに合うような日本酒はあるでしょうか身近にインド人が何人かいるため日本酒の話をしてみたいと思っているところなのですがインド料理に合わせるのは難しそうな気がしています、えー、コメント欄ニック村様よりありがとうございますちょっと選んできますイネ,とアナえー、イネとアガベ花風ホップこちら紹介したいと思います、まあ、このイネとアガベのこの花風の前にスパイス系と、まあ、日本酒の相性なんですが抜群にいいですねもうそれもそのはずでカレー米に食ってくるじゃないですかであの洋風カレーでも、まあ、インド系のねとかネパールとかのスパイスのが鮮烈に効いたやつとかまあ、例えばタイみたいにコーラッツが効いて甘辛いものでもやっぱり米がね必ず受け止めて美味しい状態を作るんで日本酒は米からできてますんで迷うことなくカレーと合わせてもらっていいと思いますね例えばカレーの種類によってまあ濃いものには濃いもの薄いものは薄いものというまあこ,のこ,えこの動画でおなじみのねことと一緒で、多分欧風カレーだったりタイカレーみたいに、まあ甘みもあの酸味とかまあいろんな旨味が濃いものに関しては、まあある程度しっかりしたまあ割と熟成系のおかん酒とかね、熟成感だったり酸だったりっていうのがガチッと効いたものをまあ温めてやることですごく相性を取りやすいですし、逆にインドとかネパールとかみたいなその素材感があるもの、まあ言うならまあインドカレーだとネパネパールだったりっていうもののカレーって。僕らの言うその醤油とかみりんとかがまあスパイスに変わってるような感じだととってもらっていいと思うんですね、まあ、要はお惣菜ですね、まあ、素材に対してまあスパイスで一体感を出してみた僕らのまあ家でのね家庭料理和食のお惣菜が、まあ、素材が変わるけど味付けはただだしとねその醤油とみりんとみたいなそれがただスパイスに入れ替わっただけと考えてもらえると軽い素材のまあ、例えば野菜を中心としたスパイスの効いたカレーにはすっきりした酒を合わせる、まあ、蔵元みたいなね爽やかな香りのものを野菜のカレーと合わせたりとか例えば、えー、魚を作っ使った、ね、フィッシュカレーみたいなものだったら魚のエキスとかだしとかをま,、えー、まとめ込むようなある程度こう骨格のしっかりした、まあ、松の塚さの竜王ブルーとかね合わせやったりとか、えー、ラムだったりとかを使ったスパイシーなものだったらそこに多分弱いもののようなね酸のしっかりしたものっていう風にまあ、和食で濃淡を合わせてくるのと同じように合わせてやるとまあ、スパイスは日本酒にない要素なので日本酒に対して1個スパイスが乗っかる感じなんですよねぶつからずにだから日本酒って基本的にはこう同調って言ってまあその同じような要素はこう合わせていくんですけどまあ、スパイスに関しては日本酒に本当に新しいこう視点をプラスして酒のこう幅を広げてくれるんでかなりいいと思いますね、まあ、実際僕がその中目黒のアディっていうそのネパール料理屋が大好きでこの間も福岡でイベントえそのアディのカンちゃんに来てもらってね
スパイスと、まあ、酒のコラボのイベントやったりとか実際にアディでは日本酒をペアリングの中出してもらってるんですけどめちゃくちゃ相性いいですねで今ちょうど蔵元が入ってて次におすすめしようと思ってるのがこの花風ですねこれはまあ稲とアガベの中でどういった立ち位置かっていうとクラフト酒を一つの,そのある種その際物として見,見られてる時期というものは過ぎてったけどただ新しいムーブメントとしてのまだ名残があると。で新しいムーブメントではなくてちゃんと根付いた文化にしていくためにどうしたらいいかということで彼が考えたのがまず一つ目が清酒濁酒、まあ、要は、えー、透明な酒と濁り酒っていう清酒濁酒に加えて高酒。ここにも書いてあるんですが交わる酒酒が何かと交わることで新しく生まれるという概念を清酒濁酒にプラスアルファしても皆さんに訴え続けようとで定番のその高酒という考え方をスタンダードにしてクラフト酒というその一つのジャンルが新しいものではなく定番化していくための相手としてそういった。講師という言葉を考えたことと醸造のスケールがやっぱりどこもクラフト酒の蔵って小さいんでどうしても単価が高くなってしまうただ、まあ、そこを発酵の例えば日数だったりとかさまざまなところを見直して、まあ、飲食店さんでもこう使ってもらいやすいような価格帯でのものを作ることができたとなので今までクラフト酒にやっぱりこうちょっと金額的な面で敬遠してた方だったりとか飲食店さんにとってはチャレンジしてもらいやすい価格帯と。あともないようですね本当に日本酒とホップの相性っていうのが、まあ、素晴らしいことは、まあね、あの入れたあがべだったりぷくぷく醸造だったり発酵場とかね彼らのホップと酒の合わせたお酒を、ね、飲まれた方はご存知かと思いますがもう僕は本当初めて飲んだ時にねものすごく感動したのを覚えてるんですがこれがまあその、まあ、いわゆるクラスト酒の中の名刺代わりになるような、えー、日本酒とホップを合わせたお酒。これがまあスタンダードとしてとしててて皆様に支持されたらいいんじゃないかというところで、まあ、この「公主」という交わるという意味で言うとやっぱこれまで飲食店さんでも例えばお寿司屋さんとか和食屋さんとか居酒屋さんとかもちろんそういったところも使っていただきたいんですがそういったまあカレー屋さんインド料理やネパール料理屋だったりさまざ、あ、まなさイタリアンのスペイン料理でもなんかバーでもねクラブでもいろんな場所でいろんな食や文化と交わって。この花数というのが、まあ、日本酒の新しい未来をね、作ってくれるんじゃないかなと期待します。ぜひお試しください。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。<笑>